接盘器讲解是十年磨一剑，追寻大师梦。二零二四年的微开杯第二轮比赛，上培峰对战的是翻越，红方呢是梦辰的弟子啊。我们看一下，接盘器走的很精彩，对方呢也是一位高手啊。这边的话，走的是三步虎啊，两头蛇之后，他是足底炮。那红方上边马，这儿黑方进边卒，准备上边马。红方直接进炮，打中卒，但他不能这么舒服啊！对方要顾及中路，飞象之后出局，一一带牢。那么对方选择虎式，红方这把车对掉啊！这就是孟辰的风格呀。简化之后，对方上马，因为中路已经补后了，不怕你吃一个卒。这儿红方呢就拆炮攻击对方的马，那么对方把车亮出来，红方吃一个，黑方就卒五进一。这儿的话。那红方不是，黑方是把车长起来。接下来这个棋啊，红方上马，黑方走马一进二，这里红方就下底炮了。接下来黑方就往里钻，要卧槽，所以红方这个棋啊，长车，防患于未然，过来就吃你。黑方是退了一步，想吃炮，那红方吊住跟他换，那么黑方这个棋啊，就平炮。这样的话，他是有一个将来上马弃车的手段啊，所以红方抢先打过来，先绞杀，那黑方呀，他就吃了，这样双方形成一个转换啊。那么黑方平车把红方炮赶走，这儿虽然少卒，但是他这个紫丁火，红方的话这个棋啊，去进了一步，想去吃对方的卒，黑方平炮就要把这个马逼退，红方就忍了。黑方再来一脚连环计啊，到这一吃之后呀、啊，他进炮，开始打马。那红方啊，稳健的招法就落个士，实战他支了一个士，结果给了黑方呀平炮，底线穿江的机会啊。这个棋还要抽马，非常厉害。红方他选择上马，黑方就穿江啊，飞象之后呢，这个棋选择再穿江啊。到这儿的话，这个棋啊。只要让他走到一个上马踩马啊，这个棋基本上啊，红方就凶多吉少了，因为这个棋确实是不好下啊。你这儿一走之后退一将，这马一上啊，你再吃一跳，下一步点杀你就退。他这里有一个退车啊，下一步将军抽车的手段，这个棋你受不了啊。就算你上去的话，那么他有一个退炮啊，车点将抽你去，也受不了。所以将来就是车要砍马。一看就输了，所以局面到这儿的话，一旦一上马，这个棋拿下了，这就相当于啊，这个吴越之战啊，吴王夫差啊，放了勾践一马，啊，结果他走的是退车，吃对方马啊，让勾践替他当马夫啊，没想到人家上了，点将之后呀，好像吃了个子儿，但是吃完这个子儿之后呀，他的位置差了，现在多子还是黑方占优啊，红方到这儿啊。可以说是卧薪尝胆、忍辱负重呀，十年磨一剑。然后的话就要追杀对方。那么黑方他有一个抽车的手段啊，红方这个是不让，黑方也就上。红方这个棋平车啊，对于黑方来讲，他能走就是进卒，强行突破啊，这个棋很关键。对方要换子的话呢，黑方多子是不怕的。你要是上，他就退啊，你过来吃也暂时没用啊。这儿如果急一上，就会被拉住。那么这个棋关键呀，就是把它冲掉，啊，不着急。下一步棋上马之后呀，你要敢先吃炮，你要吃炮穿一将一对，将来他多子啊，黑方是一个生势。临场的话，他没想着上这个马，而是支持防守，这样的话红方就平兵欺负他。一旦这个兵是二九攻不得了呀，所以他还得补士。这招棋的目的就是呀，为将来冲兵做准备啊。你只要象掉这一杀，这边还破着象，炮还可以打过来。所以他是要骗对方啊，这样的对方就闪啊，然后他上马再锁住，这段运子非常精彩。那么此时对方呀出城逃跑啊，到这儿还是应该进卒，这样的话这个棋啊得想办法呀把这个子运上才行啊。那他出老将这步棋走完之后呀，红方啊冲下去了，那么黑方这个时候啊点将，然后呢退啊，好不容易这个棋绕过来之后。他想过去吃人家兵，然后呢，红方这时候抢将要到啊，这步棋很关键啊。黑方到这儿的话，吃掉，看似追杀红方。
我方这儿有个巧手，就是啊，点将之后，他退局把马勒住了。这步棋是黑方没想到的，因为你现在不能吃马的拱肩抽着局啊，所以这个棋狠啊，对方就想生根啊。我方在这儿的话，这个棋正常吃，对方就会冲掉打局换啊，所以这个棋红方就简单拱掉。那你还是没棋啊，你上马的话，那炮不丢了呀。所以在这儿的话，准备冲兵硬是把马抓死，这棋太狠了。到这以后，反正你不能吃马，工匠抽着车，对方就下去想去吃马了。那么此时红方呀，走出一步马四退五，这儿他不跟你玩了啊。黑方一看到这儿呀，准备啊屠杀吧。这时候啊，红方选择是小兵冲过去，黑方啊穿将，这边也就飞象。推炮之后呢，他是骗对方你退居拦点杀，你不拦就三子围边，看着怪凶啊。其实呢，这个棋啊。我方根本不怕，因为这个棋你现在啊，想杀他，他有一步象五进三，非常经典，刚好可以解围。那黑方狙击平八一点就绝杀了，但是红方仍然不怕。红方点一将之后呀，他有一步上马，比你更快。所以到这儿黑方很无奈呀，看着下一步杀棋走不到呀，所以他只好穿一将啊，然后再点一将啊。此时呢，黑方已经没有杀招了，他只好选择啊调狙过来吃马，想办法呀再去阻杀啊。但是这个时候，一两步之内是没棋的，而红方的话先给他一将啊，把对方车还引回去了。这个棋啊调虎离山，然后呢平兵呀、啊，硬是把这个车给抓死了。到这儿的话，武王夫差很后悔啊，就是没有杀掉越王勾践啊，结果被人家给反杀了。到这儿的话，这个棋啊不得不认输，这盘棋啊上配风获胜。